ನಮಸ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಕೆ ವಿಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಸಮಯ ಐದು ಮೂವತ್ತು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಪಯಣ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುಬೈ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಇದೆಯಾ ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಏರ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪರೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಟುವರೆ ಏಳುವರೆ ಆರುವರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆರುವರೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆರುವರೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದುವರೆ ಐದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಓಕೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ವಾಚಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆ ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಐದುವರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ತಲುಪ್ತೇವೆ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗರ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಳಗೆ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ತಲುಪಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ಗೇಜಿದ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಲಗ್ಗೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ಲಗ್ಗೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಗ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೃತಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉಳ್ಳದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸೀಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಊರಿಂದ ಬಂಗಾರ ದುಬೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವರ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ತನ್ನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಅವರೊಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಪುನಃ ದುಬೈಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಅದೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟದುಂಟಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ನವರು ಅದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮರುದಿನ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಕುಂದಾಪುರ ಆಚೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗು ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಂಟಲ್ವ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನೇತಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕನೇ ಬಿಸಿ ನೀರಿದ್ದು ಗೀಸರಿದ್ದು ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕನೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಸಹ ರಾತ್ರಿನೇ ತೂಕ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏರ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಲಗೇಜ್ ಕೆಲವು ಏರ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಉಂಟಂತ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲಿ ಹಾಕು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾ ಗೊತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ ಕೈ ನೋವು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೂವತ್ತು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಥರ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಲಗೇಜ್ ಹೀಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಳಿಯುವಾಗ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ತಲುಪಿದ್ದೆವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಜೋರು ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಲ ಮರ್ತು ಹೋದೆ ನಾನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೇನಿಸ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ
ಬರ್ರಿ ಸಜ್ಜ ಪುಡಿ ತೋ ಬೋಚನೋ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಂದ ಲಗೇಜನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಡಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಕ್ಕಿನ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾವು ಎತ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪಕ್ಕನೆ ನಿಮ್ಮದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ತೂಕ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಮಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸನ್ನು ನೆನಪಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದ ಟ್ರಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಎಗ್ ಆಮ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುಬಾಯಿಯ ವಿರಾಮಸನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಚಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು ಅವರು ಇದು ಅಂತ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತಗೊಂಡೆ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಇವರು ಇಂಡಿಗೋ ಗಗನ ಸಖ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ತಂದ ಟ್ರಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಕೆ ಜಿದು ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಕಿಂತ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರ ನಂಬರನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದ ಪರ್ಸನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಟ್ರೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಚೀಲದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಟ್ರೇಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪುನಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ವೀಸಾ ಕಾಪಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಉಂಟದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅದರ ಮುಂಚಿದು ಎಂಟು ಹದಿನೈದರದು ಇಂಡಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಹ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವಿಮಾನ ಹೋಗುವ ಚಂದ ನೋಡಿದೆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದೇ ನಾನಾದರೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಧೈರ್ಯ ದೇವ್ ಕದಾಗಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಸ್ವರ ನೋಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಅವರ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತ ವಿವರಿಸಲಿ ನಾನು ಏ ಚಂದಸ್ ನಾವು ಮಸ್ತು ಚಂದಸ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ನಾವ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಹತ್ವದ ಇತ್ತ ಇದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಬಂಗಡೆನ ಬೂತಾಯ್ ಎಂಚ ಬೂತಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓ ಆರಾಮ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಆರಾಮೆ ರೀ ಪಟ್ ಬಂದ್ ಕತ್ತ ಸಚ್ ಏನ್ಚ ಲೈಫ್ ಚಂದ ಪುಡೇಚ ಬಂಗಾರ ಬಳೆ ತಗಲಿಗಳಾಗ ಕಂಚಿಗ ಒಂದು ಶೇಟ್ ಕಿ ಕಂಚಿಗ ಒಂದು ಶೇಟ್ ಕಿ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಯಾವುದಂತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು your life jacket has an odor tube for further inflation for children pull down only one towel the light comes on when contact with the water tempering the uh, or removal of the life jacket from the aircraft without authorization of crew is strictly prohibited and it's punishable offense thank you for your attention hey india ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಡ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರಕ್ಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಳಿಗೆ ತೆಗಿರಿ ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್
ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಯುಸ್ಟೇಷಿಯನ್ ಅಂತ ನಳಗಿರ್ತದಂತೆ ನಾವು ಆಕಳಿಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಕಿವಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಿವಿಯ ಒಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ವಾಯುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿ ತಮಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಿವಿ ನೋವು ಆದಷ್ಟು ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಇದು ನಮಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಇವರ ಕಸಿನ್ ನಮಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿನ ಊಟ ಆಯಿತು ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಹಸಿವೆಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಳಿ ಸೋಡ ಸಹ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮನೆ ತನಕ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗೋಳಿ ಸೋಡ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಉಣ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸೀಗಾಲ್ ತಪ್ಪ